Hörrni, varmt välkomna till den här co-learn-sessionen idag eh, som vi kommer att fokusera på hur man kan använda chat GP3, eh, chat GPT till eh, sitt förändringsarbete. För er som inte varit kanske på en co-learn-session förut eh, så är det en plats där vi på co samlar vårt nätverk. Där vi utforskar olika aspekter av hur man kan accelerera lärande och förändring i, i organisationer. Eh, så ibland utforskar vi ett ämne, kanske bjuder in en gäst som vi gör idag. Eh, ibland delar vi något case eller några lärdomar. Så det är lite olika sätt att varje gång. Eh, och idag så har vi 50 minuter tillsammans och... Eh, som ni har sett i våra inbjudningar och liknande så eh, välkomnar vi verkligen att ni så här. Vi kommer vara väldigt fokuserade på teknik idag. Men vi uppmanar er att gå ut i naturen och njuta av att röra på er och få lite frisk luft. Så att eh, vi kommer uppmana er till när ni behöver telefonen. Ibland kommer vi visa någonting som ni kanske vill titta på. Det är inte ett måste. Och ibland kommer vi bjuda in er till att dela någonting i chatten eh, eller i, i Zooms eh, pollverktyg. Men eh, en till sak kopplat till hur det kommer funka tekniken det är att vi eh, kommer spela in. Eh, och sen lägger vi upp det i vår poddkanal på Spotify och vår Youtube-kanal efteråt. Men vem är jag då som eh, pratar? För er som inte har träffat mig förut så heter jag Bella Funk. Och jag är en av medgrundarna till Kowlern. Och det är också då Kowlern som driver sessionerna. Eh, och kort bara om Kowlern. Vi är ett bolag som hjälper organisationer att driva eh, hållbara och inkluderande förändringsinitiativ. Eh, där vi har lärande och samarbete som en stark katalysator i det arbetet. Och eh, en stark värdering som vi har, eh, som också syns väldigt mycket i vårt sätt att vara och jobba, det är eh, att experimentera. Och det är en värdering som jag vet att vi delar tillsammans med vår gäst som vi har här idag, eh, Jocke Jardenberg. Och jag ska alldeles strax kort berätta lite mer om Jocke, men Jocke är en person som vi... Jag tycker väldigt mycket om som jag har jobbat ihop med i många år eh, och fortfarande. Eh, idag så jobbar vi tillsammans eh, i ett eh, förändringsinitiativ som vi gör på Södra Skogsägarna. Där det är en strategi- och ledarskapsaccelerator. Där Jocke är liksom den här personen som hjälper de här ledarna att verkligen ha örat mot omvärlden. Och det är ju också det som Jocke kommer hjälpa oss med allihopa idag. Och jo Joakim, eller Jocke Jardenberg, även kallad Internetkillen eh, från Volvo Group Strategy. Han eh, är den här som liksom omfamnar och aktivt debatterar allting som rör gammalt, nytt eh, inom digitala och sociala medier. Och någonting som är nytt i alla fall för många av oss är ju chatt GPT. Och... Eh, Innan Jocke sätter igång så tänkte vi skulle känna av lite läget var vi alla är någonstans i relation till chat GPT. Så det kommer alldeles strax komma upp en liten pollfråga här på eh, er skärm där ni får svara på vad ni är i relation till chat GPT. Och då finns det fem olika eh, svarsfrågor man kan svara på där. Och ni får även också, för att vi ska få lite bättre kontext av så här, men vad, vilka är ni, vad gör ni för någonting? Så Jocke också när han snackar kan förstå liksom vad ni kommer ifrån och vad ni gör om dagarna. Så får ni även dela vilken typ av förändring ni håller på att driva just nu. Så ta någon minut, svara på frågorna. Förhoppningsvis är det inte för kallt där ute. Så att ni får händerna i rörelse och skriva. Och sen tänker jag att vi strax får upp en bild. 
Precis, vi har 50 av 93 som har svarat så här långt på de första frågorna. Och så håller ni på att skriva så ungefär hälften av dem igen har hunnit få in ett svar på fråga två. Men där knappast det nu för fullt. Ja, men och vem är gubben i lådan som pratar nu? Det var alltså Svinskane. Där. Hej. <laughs> som också är medgrundare av Colon. Det glömde jag ju säga. Och du är här och hjälper till också idag lite sådär med tekniken. Men kanske även kommer någon inspel. Jajamän. Då har vi 70 av 94 har svarat. Det är ju en jättebra. Ska vi se. Och så har vi 35 svar. Jag vill ju liksom inte kapa den här pollen och folk håller på. Fortfarande. Man måste väl göra det för att få alla svar. Så du får uh, executive decision sure. där. Vill du ja, executive kapa? decision är att, att nu kör vi. Jag tänker ja. att det kanske är lite svårt då Ni som att få händerna i styr i den här kan, kylan. Så. Precis. Ni som är avkappade kan uh, dela er svar på uh, chatten. I chatten. Precis. Jättebra. Här ser vi. Okej, okay. gud vad spännande. Vi har alltså... <laughs> Inte en enda som eh, inte har någon aning eh, och bara hamnade här. Det var ju lite tur. Sen har vi eh, 10 procent hört talas om det men fattar inte riktigt. Eh, cirka 30 procent som vet vad det är men inte testat än. Och sen har vi nästan hälften som testat lite grann. Och så har vi 22 procent med min nya förälskelse. Använder flera gånger om dagen. Jag skulle nog sätta mig själv där. Jag eh, har blivit nördig. Eh, passionerad kring det här. Och jag, står him- jag, sa, jag skrev det någonstans på LinkedIn att det här måste vara den kolonisationen som jag har varit mest så här. Åh, vad roligt det ska bli. Så eh, med, med det här så skulle just det, Jocke, jag vill bara säga, Svein, nu får vi se några av de där svaren. Ja, då får jag göra så här. Byter vi den och så ser ni här, va? Min skärm. Mm. Här har vi några. Okej. Global organisationsförändring kopplat till HR-system, utbildning ledarskap, ledarskapsprogram, digital lärmiljö, eh, rekryteringsstrategier. Vad har vi mer här? Employee value proposition, lärande, e-commerce. Jag är förvånad att vi inte har där, digital transformation. Det förväntade jag mig skulle vara lite mer. IT-arkitekt. Allt mellan himmel och jord. Organisation, kulturförändring, systemutvecklare och laddar. Mycket olika förändringsinitiativ som är på G helt enkelt. Mm. Men också en stor trend av att folk som är här, ni som är här, ser det här som faktiskt ett riktigt verktyg att använda i er vardag. Men det kanske finns ett annat perspektiv också, som ur ett förändringsperspektiv är ännu viktigare. Och med det tänkte jag bjuda in Jocke att dela sina tankar på det. Vad säger du Jocke? På det första så säger jag tusen tack för inbjudan. Jag tycker det är fantastiskt. På det andra så säger jag att du, du nämnde att idag är det teknikfokus och jag vet inte om jag håller med om det egentligen för vad, vad min avsikt här och vår när vi har pratat om detta det är att vi ska lägga tekniken i botten som en slags hävstång eller ett verktyg egentligen för det som är viktigt på riktigt här att vi använder den här explosionen som ChatGPT har uppvisat nu till att och skriva om skallen lite grann att, att, att använda den här tekniken som nu är tillgänglig för alla att prova på. Att, att träna vår, vår hjärna, träna vårt huvud i den här omställningen som, som vi möter hela tiden i så många olika sammanhang. Och då var det faktiskt en sak jag måste relatera tillbaka till det som stack ut lite grann. Och det är att även om jag är fantastiskt glad över att vi har 22% som är nyförälskade och 42% som har testat lite grann. Så är det ändå så här, de 27 procenten som vet vad det är men som inte har testat. Där har vi en liten resa att göra skulle jag säga. För det är det som är så centralt här nu. Det är att, att vi liksom får det här in under skinnet på riktigt för det är då vi kan lära oss. Så, eftersom tjänsten finns där ute och är gratis så kostar det ingenting att, att ge sig på den. Va? Det, det, det finns liksom... 
Det finns egentligen inga ursäkter, ursäkta mig nu, men det är lite grann mitt signum så att ta för love. Det finns egentligen inga ursäkter för att inte göra detta. Botten i mitt resonemang här, och det är klart att vi ska titta på vad ChatGPT är och vi ska liksom diskutera fördelar och nackdelar och möjligheter och sådär. Men botten någonstans det är att jag tror att vi behöver inse att all förändring här, all stor förändring, det börjar med att många människor gör många små saker. Och här har vi möjligheten att, att faktiskt på riktigt ge oss in och börja se till att vrida till den här AI-utvecklingen i en positiv riktning. Att göra nytta av det, göra verkstad av det, inte lämna över det till de, de onda krafterna eller hur vi nu ska, vad vi nu ska kalla dem. Och jag vill nog påstå att så här, jag har ju varit med sedan 93 i den här branschen och för min del så var ju den första stora revolutionen, det var ju när internet kom på riktigt, den andra stora revolutionen, det var när internet flyttade in i fickan. Och nu står vi precis på gränsen till den tredje stora revolutionen, för precis den omfattningen är det i, min, i mitt huvud i alla fall när jag tittar på vad AI gör och kan göra möjligt. Och det här är fantastiskt kul. Det är, det är nog inte minst viktigt att, att faktiskt försöka förmedla den här känslan. Så att när jag springer runt, runt på Volvo här till vardags så, så tycker de ju säkert många gånger att jag är en elak jäkel. Men grunden är ändå att jag försöker få dem entusiastiska och det är det vi ska titta lite grann på här idag. Ehm, och jag ska börja med att försöka vad ska man säga, klä det här lite grann i ett metaperspektiv och visa på att det är mycket annat som händer här. Och det första exemplet är min bakgrundsbild. Eh, om ni tittar på den undre delen på den här bilden så, så ser det ut som en ganska klassisk corporate bild. Det är en, en Volvo-bild som heter, eh, jag bara säga, det är rätt skärm ni ser va? Ja, bra. Um, som heter What We Do eller någonting. Och det här är ju mitt Volvo Group. Det är lastbilar och gula bilar och så vidare. Men sen har jag lagt in den här bilden i en annan modell som heter Dell E som kommer ifrån samma ursprung som, som ChatGPT men som handlar om bilder istället. Och så har jag sagt till den att jag vill ha ett UFO uppe till vänster och jag vill ha lite stridsflyg. Jag tänker att chatta med de andra deltagarna. De andra deltagarna. Vad säger du Maria? <laughs> Okej, okay. det var nog inte Förlåt, meningen. Förlåt, det var inte meningen. Nej, det var gulligt, det var kul att höra din röst ändå Maria. <laughs> jag mjukar igen. Ja, det är typiskt dig, du kan aldrig hålla tyst. Men, ja. Nej, jag vet inte. <laughs> så det här är ett exempel och på det temat så vet jag inte om några av er följer ju säkert Sveinung på, på LinkedIn och gör ni inte det så borde ni göra det. För han la ut den här fantastiska bilden i morse som är en alldeles äkta bild på det han kallar för jammasaft. Jag tror det var någon fest han skulle gå på så det här är liksom... Och, och då tog det tre minuter för mig att lyfta in den bilden i Dali och, och koppla på en robot som ger den här hjärnmassagen. Och det här är ju, det är ju så långt ifrån nyttet man kan komma. Men vad som händer här är ju att det ställer om skallen för mig lite grann vad gäller möjligheter. Och när man väl har börjat leka med det här så inser man ju att, att det är ett sånt här ymnighetshorn av möjligheter. Och låt det börja med lek och sen så hittar du in i nytta. Ett annat sånt underbart exempel som jag tycker är, är spännande, det är den här. Den, den heter Refusion. Och vad den egentligen gör, det är att den genererar bilder. Fast den genererar bilder som ser ut som sådana här spektrogram. Och sen så kan man spela de spektrogrammen som musik. Så att du kan skriva in en textprompt här, ungefär som jag gjorde när jag, när jag bad en, en bildskapare att kroka på en robot på Sveinungs massagehänder. Så kan jag skriva en textprompt som genererar musik istället. Och så här, kan vi, så här kan vi hålla på hur länge som helst. Vi kan, vi kan sträcka tanken ut ifrån AI också. Jag ska snart komma tillbaka till ChatGPT. Oroa är inte. Men man kan sträcka tanken lite grann ut ifrån också. Och säga att det är en enorm begränsning idag. Att, att när jag ska... När jag, ska in, när jag ska kommunicera med det här AI då med ChatGPT till exempel så måste jag antingen skriva eller prata och lyssna och sådär. Men vi är ju på gång nu va? Neuralink är ju ett, ett maskföretag som pratar om att här ska vi operera in i skallen istället. Och där någonstans så börjar vi ju landa i att vi behöver förstå AI på den nivån att vi inser att det kommer inte att finnas en av- och på-knapp ändå. Det pratas jättemycket om etisk AI nu och det är en viktig diskussion att ha idag men den kommer så småningom att vara helt obsolet 
För att vi kommer att hamna i ett läge där vi inte bara är hopbyggda via mobiltelefonen som vi har i fickan. Utan vi kommer att vara ytterligare hopbyggda med den här större kollektiva medvetenheten och kunskapsbanken. och Så Så vi behöver tänka på de här konvergerande teknikerna och försöka få lite, lite styr på dem. Um, vi kan också konstatera att någonting händer i, i samhället som alltid när ny teknik liksom gör sitt intag. Och det, är det här är det jag tycker det är så kul. Bara lilla Göteborgsposten har redan hunnit ha åtta artiklar om, om ChatGPT. Och i stort sett allihopa av dem är, är negativa och handlar om hur AI kan ta vårt jobb och hur det här kommer att vara slutet på civilisationen och mänsklighetens undergång. Och, och, och då... Vi kan, vi kan titta in på om ni vi kan titta in på, hade jag inte New York Times här någonstans, jo här var New York Times har alltså skrivit, eh, sen chat GPT kom 96 artiklar om detta. Och väldigt mycket handlar om, om undergång och väldigt mycket handlar om liksom, eh, hur illa det här kan gå. Här tycker jag då att vi har ett, ett ansvar och en möjlighet nu att, att plocka hem det här istället och börja fundera på vad vi kan göra vettet av det. Och då finns det två stycken, det finns en, en psykologisk modell som jobbar emot oss, den heter Dunning-Kruger-effekten som handlar om att i början när vi, när vi inte vet någonting om ett ämne så är vi övertygade om att, att vi inte vet någonting och, och vi är kanske nyfikna utforskande och sådär. Ganska snabbt sen så springer vi upp på det man kallar för peak of mount stupid där vi börjar överskatta vårt eget förtroende för, för vårt kunnande på det här området. Det håller ett litet, litet tag och sen rasar vi ner i value of despair för vi inser att nej men så där bra var det ju inte. Och där är vi väldigt, väldigt enkelt här och där hamnar vi väldigt enkelt när vi först blir så förälskade i någonting som vi blev av, av chat GPT och så inser vi liksom att nej men vänta här nu den kan ju inte ens lägga ihop 2 plus 2 och så, och så leder det till någonting hos oss som är negativt. Och då är det viktigt att vi kommer ihåg de här. Kobe Circles, där, där vi har en circle of control längst in. Jag är ganska säker på att Colin pratar, pratar mycket om detta i olika sammanhang också. Och sen så har vi den större circle of concern där ute som är saker som angår oss och som vi bryr oss om. Men som vi kanske inte direkt kan påverka. Och det vi behöver göra nu med ChatGPT och hela det här AI-konceptet är att vi plockar in det och, och gör det begripligt och gör nytta av det. Och... Om man bara helt kort så här, innan ni kliver in och, och, och liksom börjar klura på detta, om vi bara helt kort ska definiera vad ChatGPT är för någonting, så skulle jag säga att det bästa sättet att göra det, det är att gå till ChatGPT och säga, kan du förklara i några korta punkter hur ChatGPT faktiskt fungerar? Och då får vi reda på här att det är en transformerbaserad modell. Det betyder inte mycket för oss kanske. Vi får reda på att den är förtränad på stora mängder text. Vi får reda på att den kontinuerligt förbättras och att den använder något som kallas för maskerad generering. Ingenting av det betyder någonting för de allra flesta av oss. Utan i sammanfattning så kan man säga så att det enda den gör det är att den baserat på stora mängder text som den har lärt sig och tränat av och lite mänsklig påverkan så försöker den förutse vad som är nästa ord i en mening. Och det ska vi komma tillbaka till lite grann sen när vi tittar på Mythbusters. Men om vi tar det här metaperspektivet och tittar på detta svaret så ser vi här också att här springer den fel. Va? Jag har ju ställt en fråga på svenska och den svarar sista punkten på engelska. Och det är en sån här jättetydlig indikation som vi kan lära oss någonting av på hur ChatGPT när den lyfter fram Generate Human-like text fastnar i att nu pratar jag engelska istället och då fortsätter den helt enkelt på det spåret. Det här betyder också att vi kan säga så här istället. Okej, okay, uh, let's do that in English instead. För att vi kan ju inse här att den kanske är bättre på engelska. Så då skickar jag en ny prompt till den och ber den göra om, svara på exakt samma fråga men göra det på engelska istället. Och alla de här exemplen på frågor man kan ställa och lite grann den här resonemanget som jag har haft här nu inklusive länkar och så. Det hoppas jag att Colon kommer att hjälpa oss att distribuera till er sen efteråt så att ni kan liksom fortsätta på det. Men nu tänkte jag att Bella, det är hög tid för Bella att få ta över stafettpinnen här lite grann och, och prata om eh, en liten interaktivitet kanske. Så där, nu kommer min mitt på. Ja, vi tänkte att eh, ni ska i chatten ta först och fundera lite över vad ni faktiskt brukar lägga tid på i ert förändringsarbete. Vad går 
tiden till och framförallt det som kanske tar mest tid i ett arbete. Eh, och vad brukar ni stötta på för stora hinder i ert förändringsarbete? Så lite topp, inga så här stora uppsatser behövs, men lite topp of mind så. Vad, vad, vad lägger ni? Om ni kommer på några olika typer av arbeten som ni lägger tid. Ni kanske skriver texter eller gör, kanske gör um, enkäter. Ni kanske är ute och snackar med väldigt mycket massa människor. Eh, men använd chatten och skriv olika saker som ni gör för driver förändring framförallt. Ni har någonting som eh, hindrar på vägen att få till förändringen. Nätverkar och försöker påverka organisationen i rätt riktning. Samma fakta, tolka den, tolka faktan. Förankring, förståelse för att skapa engagemang. Få med folk på tåget, samtalar. Förstå olika sammanhang. <hör> Informerar, tydliggör, förankrar. Översätter, översätta pedagogisk information. Förklara för personer som inte förstår. Inlägg i sociala medier för kontakt och debatt. Dialog, dialog avstämningar, brainstorm. Eh, hitta rätt lösningar. Skriva engagerade pedagogiska texter. Skapa förståelse. Workshops. Kommunicera. Förankra, involvera. Vi ser lite trådar här. Kommunikation, research, kartläggning, omvärldsbevakning. Och vad tänker du när du ser det här, Jocke? Ja, men det visar ju på precis den spännvidden som jag tycker är helt central här. Att eh, när, när vi pratar om förändringsarbete så finns det ju verkligen hur många olika vinklar och perspektiv på det som helst. Eh, jag, jag blir bara glad när jag ser spännvidden. Och... Och jag tänker mig också att bara av att titta på de här olika grejerna så kan man ju också direkt omvandla det till att utforska hur skulle chatt GPT kunna användas för att göra de olika arbetena på ett snabbare, smartare eller utmanande sätt. Men du hade ju lite tankar kring lite olika tips på hur man skulle kunna använda chatt. GPT. Mm. Det vore ju kul att, att brygga det här till att höra vad du tänker och så kan vi spåna vidare allihopa sen hur vi skulle faktiskt kunna applicera ChatGPT på alla de här typer av olika sysslorna som vi har för oss när vi ska få till en förändring. Mm. Jag tycker det låter jättebra och, och som, som Bella säger här för, för tusan fortsätt verkligen att, att fylla på i i chatten för att ju mer vi kan rent generellt göra det här till en kollaborativ process och, och fortsätta bli inspirerade av varandra och lära av varandra ju bättre är det för det här är ett, ett gigantiskt stort område. Men jag tänkte ge några exempel bara ur, ur, <laughs> ur min lilla värld på hur jag använder det här och jag tror Bella nämnde det att att, att flera gånger om dagen, alltså i princip för varje sak jag gör idag så tar jag en vända in i ChatGPT för att se hur den tjänsten skulle kunna hjälpa mig idag. Och jag ska säga också att det finns, det finns en sajt där ute, jag kan visa den förresten, det är naturligtvis mycket bättre samtidigt som jag pratar om den som heter Futurepedia AI som är en, en stor samling ständigt ökande varje dag. Med AI-verktyg som är lite, lite mer specifika än vad ChatGPT är. Så att det finns naturligtvis chattverktyg här också. Men här, här kan man också gå in och titta på till exempel verktyg som använder AI för att hjälpa dig att skriva kod. Eller verktyg som använder AI för att generera olika former av avatarer och bilder och så vidare. Så det är liksom, fastna inte i bara ChatGPT men börja där. Och börja förstå då som vi var inne på här när jag ställde den här första frågan. Kan du förklara i några korta punkter hur ChatGPT fungerar? 
att du använder varje station du har med ChatGPT till att försöka fördjupa ditt eget lärande och hitta de här små insikterna som till exempel att den trillar över på engelska. Och vi kan prata om många sådana olika fallgropar men ett exempel är ju att faktiskt fråga ChatGPT What are the problems with using ChatGPT? Det är ju likadant här. Om vi vill förstå hur ChatGPT funkar så frågar vi ChatGPT. Om vi vill hitta utmaningarna och problemen och begränsningarna så frågar vi ChatGPT. Och ni ser här hur den, hur den ligger och, och efterhand här då producerar ord efter ord efter ord och, och, och bygger upp ett svar till mig. Och för vart och ett av de här punkterna så skulle jag nu till exempel kunna gå in och säga men berätta lite grann mer om contextual limitations så att jag förstår vad det handlar om. Och så tränar vi oss på att ha en dialog med maskinen. Och en sak som, som jag har upptäckt efterhand som jag sitter och gör detta. Förutom att jag lär mig massor naturligtvis. Det är att det förändrar mitt sätt att kommunicera också. Jag börjar förstå lite grann hur jag ska skriva för att få de resultaten som jag, som jag önskar. Och här hade vi ett exempel där någon gick in och, och undrade. Försökte använda ChatGPT för att ta reda på varför är vissa ägg enklare och skala än andra. Och ställde den frågan på svenska först och fick ett svar som var precis tvärtom hur, hur, hur det faktiskt är. Den ChatGPT påstår här på svenska att, eh, att eh, färska ägg är enklare och skala än gamla ägg. Vilket ju alla vi som har bott på landet vet är totalt fel. Eh, det i sin tur ledde till två saker. Dels att vi kunde konstatera att även om ChatGPT kan prata svenska så är det mycket bättre på engelska. Det beror på att det finns ett jättestort, mycket, mycket större korpus. Alltså träningsdata är mycket, mycket större på engelska. Pågår just nu ett arbete som drivs av Kungliga biblioteket för att försöka få till stånd ett bättre träningsdata på svenska också. Vilket naturligtvis kommer att lyfta det här. Så det var det ena vi kunde lära oss, att den är bättre på engelska. Det andra det är att när ChatGPT har fel, vilket den tar sig friheten att ha, så blir det ofta tvärtom. Det blir alltså radikalt fel. Det är sällan det blir lite fel på marginalen utan det blir istället helt fel. Och det beror ju på hur den här modellen är tränad och hur den arbetar. För att färska ägg och gamla ägg står ju ofta tillsammans i ungefär samma mening. Och om du då på svenska stoppar in en knepig negation där i en mening så har vi ju lärt den här modellen precis tvärtom vad som är sant. Är ni med på liksom hur det funkar? Och varje gång du går in och jobbar med ChatGPT så ska du naturligtvis fortsätta ställa följdfrågor så att du känner hur du fördjupar det här. Och det kan vara komplicerade frågor som, som eh, Waste Products of Nuclear Fusion. Det spelar ingen roll om det handlar om att skala ägg eller om det handlar om de riktigt, riktigt stora vetenskapliga frågorna. Nu. Det enda du behöver vara medveten om det är att det finns ett, ett ganska, ganska hårt stopp kan man väl säga vid eh, kunskaper och, och fakta som har skrivits eh, fram till eh, september 2021. Så att allting som, som har hänt sedan 2021 det, det finns liksom inte med i den här datamängden så som den ser ut idag. Men det är ju naturligtvis någonting som kommer att hända här nu över tid att den, när, när den känner att här ställs det frågor om någonting som är för aktuellt för mitt massiva träningsdata då går den ut och frågar internet istället. Det är till och med så att det, man, man är i den här prompten, alltså i den här frågan du ställer när du genererar den, så kan man gå in och, 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 och be den gå ut och fråga Google när, när den inte vet svaret själv. Utmaningen är att det du får tillbaka det ser fullständigt korrekt ut, men den har inte varit ute på Google och frågat utan den, den bara spelar med. Jag kan visa ett väldigt konkret exempel. Vi på Volvo har ju naturligtvis jobbat väldigt mycket med detta. Och här är då ett exempel på en konversation som vi hade tillsammans med ledningsgruppen på Volvo Penta som är ett av våra bolag. Och Penta sysslar ju bland annat med båtmotorer då för både den industriella marinsektorn och för nöjesmarinsektorn. Och då tog vi en, en konversation här och total tid för den här konversationen inklusive att klippa och klistra ihop det här dokumentet som heter ChatGPT helping out with Volvo Penta AI strategy det var fem minuter. Och här kan man se då hur vi frågade först en väldigt enkel öppen fråga how will AI change the marine leisure industry och får ett faktiskt man kan tycka det är basalt och att det är enkelt men det här är common wisdom det här är liksom den informationen som som rimligen går att kompilera där utifrån på hur det här kommer att förändra marinindustrin. Vi ber om lite exempel. Och får fem raka exempel här rakt upp och ner. 
Till exempel automation of business processes, vilket är superviktigt för oss i ett industriföretag att förstå. Att det här handlar inte bara om, om AI som hardcore teknik, utan det handlar faktiskt också om hur, hur AI kommer att förändra verksamheten i alla våra processer. Och inte minst på skrivbordet. Jag frågar efter nackdelar och, och får reda på att det här kommer att förändra hur arbetsmarknaden ser ut. Det finns en risk att vi förlorar the human touch. Det finns etiska frågor vi behöver ta vara på. Och när vi nu har fått möjligheter och risker ställda mot varandra så kan vi naturligtvis fråga men hur ska vi, hur ska vi hantera de här riskerna? Hur ska vi försöka minska dem? Och få reda på att vi ska investera i training och retraining, vi ska lyfta fram det human touch och exempel på det och hur vi ska adressera etiska konflikter. Volvo Penta har funnits i snart hundra år, då frågar vi naturligtvis hur ett, hur ett existerande tungt företag ska ta vara på. Men ni ser diskussionen här och ni, kommer, ni kan få den här och gå in och titta på den också. Och sen till slut så kokar vi ner, det här är väldigt konkret och så här en lång diskussion, så här, kokar vi ner till vilka affärsmodeller ska vi titta på och rent konkret, nu är du Volvo Pentas vd, hur kommer du att se till att AI hjälper ditt företag att liksom växa och frodas i framtiden om det är bra? Och så får vi fem punkter tror jag på, på vad vdn på Volvo Penta bör göra. När ni tittar på detta här så kommer ni säkert se att väldigt mycket av det som jag sa, det är ganska basalt, det kan synas vara självklarheter. Men när vi tittade noggrannare på det här så kunde vi konstatera att det här är minst lika bra som det du får i ett första resultat tillbaka från McKinsey eller Boston Consulting Group om du hade ställt den här frågan. Det här är gott och väl på deras desktop research nivå och ett fantastiskt underlag för att sen fortsätta göra arbetet härifrån. Så ta det här på allvar och, och, och inse att det här är på riktigt och hitta dina tillämpningar. Lek och latcha och sen så glider du över i att börja göra det på det här sättet. Det finns en sak till som jag tycker är superviktig och det är att vi, att vi försöker hitta sätt att kommunicera om våra tankar och våra frågor och så. Och det finns ett författarpar i Sverige som heter Leff och Caroline Grimwalker. Jag skriver här i min Facebook-post att de är förmodligen redan nu de mest produktiva, de mest produktiva författarna du kan tänka dig. De sprutar ur sig fantastiska böcker. Men nu har Leff och Caroline börjat fundera på vad kommer AI att betyda för oss? Och de har satt sig ner och gjort lite tester och, 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 och börjat prova på det här med att i princip bara lägga in en, en, en synopsis, kanske med hjälp av AI konstruera ett persongalleri, lyfta fram en liten kapitelindelning och sen så låter man AI skriva den här boken för att sen i slutändan då komma tillbaka och titta på det här och, och bearbeta det vidare. Och som jag sa, det här, är, det här med chat, GPT och text är bara en tillämpning som vi ser av AI idag. Familjen Grimwalker här har redan kommit på att när de väl har genererat den här boken i text så är det ju en smal sak att hälla in den i en, i en röstsyntes eh, AI som kan läsa in den här boken och du kan till och med alldeles strax i alla fall göra en hel spelfilm bara baserat på den här texten och eh, AI-genererad video. Så det finns alltså, det här är ett ymnighetshorn, det är fullständigt bottenlöst med hur många möjligheter det finns att använda det här. Tricket är att du ska göra det och du ska prata med dina kollegor och kompisar och vänner och familj om vad du gör så att vi tillsammans lär av, av möjligheterna. Där någonstans tänkte jag väl kanske hålla och, och försöka, försöka skicka med här att tänk nu inte på detta bara som en teknik eller en teknologi och inte bara som ChatGPT. Utan se det här som CrossFit för hjärnan och, och inse att det här är ett träningsredskap i din, i din nya verktygslåda. Och jag tror vi ska prata lite grann om det nu Bella, eller? Ja, och jag tänkte, jag tänkte faktiskt också prata om det här med eh, att den är tränad, eh, inte på de senaste åren. Men någonting som är viktigt att komma ihåg är att man kan ju lägga in, man kan ju träna den själv utifrån det som man själv vet. Till exempel så vi jobbar på en, en rebranding på, för Colar och eh, där har vi då samlat in en massa feedback kring hur vi uppfattas och fo hur folk ser oss. Så då har vi samlat en mängd osorterad data, eh, tryckt in det i ChatGPT och bett den att eh, sortera, först klustra, sen fick vi kluster och sen 
paketera det i en branding som ska låta så här. Och så har vi liksom bollat fram. Vi är inte klara, men bara det arbetet av att liksom klistra ihop någonting, se mönster och sen omvandla det. Och sen det här att man kan prompta med olika eh, beskriv som om jag vore ett barn. Eh, förenkla det här komplexa eh, området som om jag vore ett barn. Eller eh, du är en jätte, en senior eh, brand strategist. Kan du eh, ge mig förslag på vad jag ska göra nu? Utifrån den här problematiken. Och där, när jag insåg det. Då fattade jag att det här är inte bara en smartare Google search. Det här är verkligen liksom mm. någonting som jag kan styra. Men också bli utmanad av. Och liksom bolla med på det sättet. Och det är ju då när jag insåg det som det bara öppnades upp. Jag tycker det är fantastiskt. Jag satt på tåget och hade tråkigt här om dagen och då, då gick jag till ChatGPT och sa let's play a game where you are a chatbot named Stig. Och ChatGPT accepterade ju sitt namn naturligtvis och sen så hade vi en liten diskussion här då om var kommer Stig ifrån och hur gammal är han och så här. Ni säger Stig doesn't have a physical age either as he is jada jada. Men då sa jag men var det, var det inte meningen att vi skulle leka här att du heter Stig? Det här är ju ett kul spel och då sa han okej okay, låt oss låtsas då. Då är Stig född då och då och då. Och sen så, ja men det är så, det är precis som du säger att du, du lär dig efterhand hur du kan prompta det här och styra det i olika riktningar så att du kan, ja, är fantastiskt. Jättebra exempel där, Bella. Jag var bara tvungen att fylla på, sorry. Ja men underbart. Och, och jag tänker att det finns ju, vi hade ju ändå ett gäng eh, förälskade chatt här. Och vi har några som varit där och nosat och några som kanske får idéer bara genom att lyssna. Och skriv gärna några exempel på hur ni ser att ni, eller fundera över hur ni skulle kunna använda ChatGPT. Kanske har det växt från att vi har, Jocke har pratat och ni har hört nu. Eller så är det någonting som gjort. Så att vi kan få lite lärdomar av varandra. Så använd chatten och sen kanske om det är någon som är sugen på att dela någonting så som jag gjorde. Dela något exempel så får ni gärna rycka upp handen så kan vi bjuda in och sätta på micken. Och det är helt okej om ni är ute och springer eller ute och cyklar och det är, det är lite vind. Så vad ni än gör så är det fine. Är det någon som skulle vilja dela något exempel på hur ni har använt chatt GPT? Tobias, sätt gärna på micken. Och ni andra får gärna dela i chatten medan vi lyssnar på Tobias. Hej, Tobias Andersson heter jag. Tjena Jocke. Hallå du. Det var inte igår. Men ja. hur är du? Jag jobbar som ja, senior rådgivare inom digital transformation kan man säga. Och jag ville dela ett exempel. Jag satt och hade blivit inhyrd för att leda en, en workshop med en utökad ledningsgrupp. Eh, mass, två dagar, det var massa ämnen men bland annat skulle vi prata just om att förfina deras vision och mission och lite sådana saker eh, tog riktning på tre år framåt de skulle dubbla sin, eh, sin, sin tillväxt och, och, och sådär och, och det roliga var det var ju smarta människor i det här rummet 15-18 personer och sådär var vi eh, och sen tog vi in chat, <tog>, tog vi in den här AI-modellen in i leken Eh, inte det första vi gjorde, men, men sen jämförde vi med, eh, vi blev, ble, ble, eh, egentligen ställde precis sådana här typer av frågor. Hur skulle du, om du var det och det i den här branschen, vad, kan du skriva upp en bra vision? Kan du skriva upp en bra mission? Och jag kan säga att det blev inte det sämsta eh, förslaget, <laughs> utan faktiskt sjukt imponerande och de var helt ja. blown away att den, liksom, den tog fram mycket bättre förslag än vad de som kollektiv kunde göra. Inte kanske klockrent, det var något, men alltså mycket, mycket bättre än vad de själva i sina smågrupper tog fram. Så att det, det tycker jag, det, det inspirerade dem också till att faktiskt vilja lära sig mera. Mm. Ja, men fantastiskt. Jag såg, jag såg du var på väg att säga något, Jocke. <skratt> Nej, jag bara tänker att det är så intressant när ett rum får den upplevelsen. För det kan ju, det kan ju utlösa fight or flight reflexer i allra högsta grad. <skratt> som när jag gjorde det här med, jag visade med Pentas AI-strategi. Då har jag dratt det sen för lite konsultvänner som jobbar på McKinsey. Och, och de blir ju förskräckta för att 
det vi gjorde på fem minuter där till ingen kostnad är de ju vana vid att lägga fem veckor på att fakturera 11 miljoner för. Så att det, är ju en, det är ju en stor förflyttning som sker här nu. Det måste man nog vara beredd på när man gör den sortens övningar som du gjorde här Tobias. Så att man, att man liksom är, man är förberedd på att rummet kanske reagerar med att ja men vad ska jag nu göra va? Ja. 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 Och vi vill ju fortfarande att de ska betala oss som rådgivare. Men nu jobbar ju vi också med IT och, och AI, machine learning och sånt. Så vi vill ju att de ska faktiskt eh, ja, se värdet i att eh, tänka nytt och, och tänka precis som du, det där Volvo Penta-exemplet. Hur de kan automatisera sina andra processer i produktion eller ta nytta av det här på olika sätt. Mm. Alltså du känner inte att du gräver din egen grav alltså? Nej, ah, men det är ju liksom ja, men, fight or flight. Det är ju bara... <laughs> Tvärtom, jag tror att jag, vi, vi kommer kunna vara bra rådgivare i det här sammanhanget också. Ja. Och göra precis mm. det där. Ja, men precis. Jag tror, att, jag tror att det är så man får tänka. Och att försöka förstå och se hur man kan hjälpa utifrån också den, det fokuset man har på olika sätt. Och vi har flera som, är, som har sådana olika exempel. Bland annat så har vi en som säger att den använder inte... För att designa en workshop eh, för att involvera team i en förändring. Så som eh, du sa då Jocke att du också har gjort. Och är det fler som vill, vill dela och sätta på Micke så räck gärna upp handen. Det vore väldigt kul att höra eh, ett till exempel eller några till. Eh, ta in komplicerat ämne och snabbt förstå nyckelinformation. Ja, jag håller med. Den är ju helt underbar eh, att kunna göra det. Kolla igenom texter. Förbättra eh, för passa mottagaren bättre. Utvärdera resultat från en survey, olika språk, översätta någon nämnt. Jag såg också någon innan som hade skrivit att du hade, eh, om det var kodat, använt den för att få bättre kod. Eh, tror jag att någon skrev tidigare. Det, det där är ett jätteintressant ja. område Bella, bara en kort ja. utveckling här för att där finns det verkligen två läger, det finns de utvecklare som tycker att det här har blivit ett fantastiskt mm. verktyg ytterligare i verktygslådan och sen finns det de som tycker att även om det går väldigt snabbt för ChatGPT till exempel eller sitt mer kodinriktade syskon att skriva kod till dem så måste de själv lägga mer tid på att sitta och, och avgöra är det här rätt, är det här bra, är det, liksom, är det här det mest effektiva sättet att göra det på. Men det är så spännande med de här två lägerna för det är verkligen två olika mindset va? där det ena lägret väljer att säga att här finns det någonting som fungerar kanske ganska hyfsat redan idag och som har en, en projektion eller en, en tangent framåt som bara kommer att leda till att det blir bättre och bättre och bättre och sen finns det de då som som väljer att vara skeptiska istället och aktivt väljer att stå vid sidan om det här. Och jag tror inte att det är, det är nog inte det bästa mindsetet kanske att lägga tid och kraft och energi på att skjuta ner det här. Nej. Min, min, min bror berättade att han hade använt chatt GPT för eh, att förstå hur han kunde optimera sin el. Och till och med om han nämnde att han kunde få någon liksom baden att ta fram en kod som man kunde använda. För att liksom, fixa och fibbla med. Så att, jag menar, det är inte bara jobb. Eh, vi har en till som också säger att eh, använt i privat sammanhang här. Robert som säger att han använder chatt GPT för att skriva en visa om mina barn. Kan, den skulle jag vilja höra. Eh, så att eh, till enkla gitarrakkord. Eh, eh, fantastiskt. Så du har skrivit en vis om dina barn. Anta då, då ser jag framför mig att du har skrivit lite om dina barn, hur de är och sen så bättre när jag gör en visa. Ja, det var Robert här då. Ja, hej! Eh, hej! Det var ungefär så som jag skrev den texten att jag tänkte att ja, men jag spelar mycket gitarr och eh, tänkte att men det, många gånger har jag tänkt att jag skulle skriva en visa om mina barn. Eh, och då egentligen skrev jag bara in förutsättningen hur gamla barn är, hur många de är. Eh, lite vad det är som är speciellt med dem. Eh, och eh, där skrev jag egentligen ut ett textförslag och tänkte att det borde ju kanske sätta till akkorderna direkt här med att jag ska sitta och försöka få, få på melodin själv. Eh, så då eh, bad jag att beskriva hur den kan fungera med akkord och då tror jag att man på tre olika akkord bara. Så det blev ganska eh, säga, repetitivt runt tre akkord. Men allt eftersom det blev refräng och värst så la vi på mer akkord. 
Så att det blev nästan ett utbyte av en annan musiker när man liksom ja. var, lekte fram i låtidén så att säga. Så det var en häftig upplevelse. Ja, det låter ju helt otroligt. Gud vad kul att höra. Just det där att det är en sparringpartner. Ja. Att man kan använda det så liksom, på det sättet. Och att använda det kreativt också. Att, att liksom, som nu du, du, du skrev en låt. Va? Det här var när jag skickade ut julklappen till mina kollegor i år. Då hade jag gjort lite så här gammal klassisk brännvinsglögg. Och så fick de en, en dikter på framsidan på följebrevet. Som faktiskt är ganska fin. Warm and spicy, rich and bold. Brännvinsglögg, a story told of Swedish tradition, rich in flavor, a festive drink to savor. Och sen då på insidan så kunde de läsa hela den här diskussionen och konversationen som jag hade med ChatGPT som ledde fram till den versen de såg på första sidan. Och det här gjorde nog ganska mycket, den här enkla lilla julklappen gjorde nog ganska mycket för att flytta liksom mina kollegors syn på vad den här tekniken går att använda till. Så jättebra exempel med musiken där, fantastiskt. Vad roligt. Så vi får en fråga här också. Varför har en begränsad information om events efter 2021? Det är därför att så som den här är uppbyggd så är det ett väldigt, väldigt stort arbete med att träna modellen. Det kräver väldigt mycket, väldigt mycket datorkraft att träna den. Sen den delen som heter in- inference, alltså när vi kommunicerar med den och använder modellen, det är mycket mindre datorkrävande. Men just själva träningen är väldigt, väldigt krävande. Och då var man tvungen, så som modellen var konstruerad då, att sätta ett stoppläge och säga att nu har vi samlat in färdigt med data, nu börjar vi träna modellen. Men det här är ju någonting som det redan nu finns helt andra lösningar på där den här modellen ligger i botten som ett element. Men sen kan du till exempel ta din Microsoft SharePoint sajt, som vi kanske då eventuellt kommer att göra. Och så använder du det som nästa fas av träningsdata. Då får vi alla interna Volvo-dokument fram till nu i denna sekunden som ett lager som vi använder när vi interagerar med våra AI-modeller. Så att det gör kanske egentligen ingenting att den stora tunga modellen den, den tränar på äldre data för sen lägger du liksom nästa iteration och nästa lager ovanpå det. If that makes sense. Eh, vi fick också en till fråga. Jag tänker att vi ska strax börja r- runda av här. Men vi fick en till fråga om vi ser några datasäkerhetsrisker med att använda chat eh, GPT professionellt. Det såg jag att vi hade en diskussion också på LinkedIn om det. Vad, vad tänker du? Nej, men så är det naturligtvis att, att du kan inte så här. GDPR är ju också en fråga här för här vet vi att all databehandlingen sker på amerikanska server så att allting som du gör när du skickas över långt utanför EUs liksom, ja det är en GDPR-risk. Som privatperson kan du välja att strunta i dig för GDPR gäller bara för företag så det är inga problem. Däremot när det gäller hemligheter, oavsett om det är företagshemligheter eller om det är någonting som du inte vill ska komma ut, så kan det finnas skäl i dagsläget att vara försiktig med det. För att så som användaravtalet ser ut idag så, så tar sig OpenAI alla friheter med de frågorna och svaren som levereras in till dem. Det, men sen blir det lite grann så här, ska vi ta den riskanalysen in i praktisk handling så kanske vi kan konstatera att det är ganska osannolikt att att de kommer att sitta där och försöka eh, ta över Pentas marknad genom att titta på vilka frågor som jag har ställt till, till, till ChatGPT. Men ska du, ska du ta på dig juristhatten och vara väldigt försiktig så ska du inte prata några hemligheter överhuvudtaget med ChatGPT. Um. Jag är lite nyfiken på, Jocke, om du har någonting. Vi börjar närma oss tiden här. Om du har någonting du skulle avsluta med. Ja, jag skulle egentligen, jag hade ju fått för mig att vi skulle ha att, att den här sessionen var fem timmar lång och inte 50 minuter lång. Så att jag har ju massor med grejer. Men vad jag, vad jag tror att jag vill skicka med det är eh, kanske framförallt så att tänk nu på att om du får felaktiga svar av ChatGPT. Så är det by design. Det betyder inte att någonting är fel och dåligt. Så att du går in med rätt förväntningar i det här. Och på tal om rätt förväntningar så tror jag att du ska försöka hitta hem i att en AI kommer inte att ta ditt jobb. Om du nu är en, en white collar worker eller en tjänsteman, en av de drygt 40 000 vi har på Volvo. Så ska du inte vara orolig för att AI kommer att ta ditt jobb. Däremot kan du vara ganska övertygad om att en människa som använder AI kan komma att ta ditt jobb om du inte gör det. 
Och det gäller hela vägen upp på företagsnivå också. Det är ungefär som webben. En gång i tiden så var det kul att vara ett företag som hade en webbsida. Nu är det fullständigt omöjligt att vara ett företag som inte har en webbsida och någon slags digital närvaro. Samma sak kommer att hända med AI. De företagen som står utanför det här och som inte redan nu börjar fundera på hur ska vi använda det här i alla våra processer. Är jag övertygad om befinner sig on a race to a bottom för att det här är så kraftfulla verktyg som kommer att spela roll i hela i hela upplägget. Och så fundera hela tiden på den mänskliga aspekten. Eh, om det här betyder att en, som vissa kodare då säger till exempel att jag har blivit hundra gånger effektivare nu när jag sitter och jobbar tillsammans med ChatGPT. Om vi tar det som ett faktum då måste vi börja fundera på vad händer i en organisation med en massa utvecklare när varje utvecklare plötsligt blir hundra gånger eller tusen gånger eller åtminstone tio gånger bättre. Har vi liksom utrymme i vår verksamhet för att höja effektiviteten och kvaliteten med tio gånger? Eller har vi någon idé om att vi ska avskeda nio av tio? Eller måste vi börja titta på vad den här kapabiliteten betyder för våra, vår utveckling? Alltså nya tjänster och nya områden vi måste röra oss in på. Så att vi hittar ett sätt att ta det vi är duktiga på, addera detta och utveckla framåt. Det var några punkter av många. Vi kan ta de andra fyra timmarna sen. <laughs> och vi tar dem i, framförallt också i sociala medier, tänker jag. Så eh, följ, följ Jocke. Eh, ni får gärna följa Colorn också. Vi fortsätter att diskutera och dela eh, erfarenheter och tankar eh, där. Och sen tusen tack Jocke för att du kom och delade med dig av dina tankar och dina, ditt tänk. Och tack alla andra som har kommit och delat mer eh, och lyssnat. Jag hoppas ni har haft en fantastisk promenad. Och ha en trevlig helg också när det är dags. Tack så jättemycket.